अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फोर्थ इसका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्करेंसी कॉन्करेंसी इज द कंप्यूटेशन ऑफ प्रोसेस विद इन ए टाइम फ्रेम टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन कॉन्करेंसी क्या होता है कि गिवन टाइम फ्रेम में मल्टीपल प्रोसेस जो हैं ये इम्प्रेशन देते हैं कि वो साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रही हैं या साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं दिस इज नॉट द सेम थिंग एज एक्चुअली रनिंग साइमल्टेनियसली बट ऐसा फील होता है ये इम्प्रेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं बट वो एक्चुअली साइमल्टेनियसली रन नहीं हो रही होती हैं जैसे ट्रू पैरालिज्म की बात करें ट्रू पैरालिज्म क्या करता है अलाउ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ट्रू ट्रू पैरालिज्म में क्या होता है कि जो प्रोसेस हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं एक साथ अलग अलग प्रोसेस पे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं लेकिन जो कॉन्क्रेंट प्रोसेस होती हैं डू नॉट एग्जिबिट पैरालिज्म उनमें पैरालिज्म नहीं होता है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी बट ये एक इम्प्रेशन प्रोवाइड करती हैं कि वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं तो कॉन्करेंट प्रोसेस क्या होती हैं प्रोसेसेस आर कॉन्करेंट इफ दे एग्जिट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम तो कॉन्करेंट प्रोसेस ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर uh, सिस्टम में या कह सकते हो मेमोरी में सेम टाइम पे एग्जिस्ट हो रही होती हैं अब जो कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं वो दो टाइप की होती हैं एक होती है इंडिपेंडेंट प्रोसेस एक होती है कॉपरेटिंग प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है प्रोसेस दैट डज नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस कौन इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है वो न किसी को अफेक्ट करती हैं और न किसी से अफेक्टेड होती हैं दैट मीन्स एनी प्रोसेस दैट डज नॉट शेयर एनी डेटा विथ एनी अदर प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जो किसी से भी डेटा शेयरिंग नहीं करती है दूसरी किसी प्रोसेस से ऐसी प्रोसेस जो किसी से भी कोई डेटा किसी दूसरी प्रोसेस से डेटा शेयर नहीं करती है वो क्या होती है इंडिपेंडेंट मतलब इन दोनों में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ डेटा कॉपरेटिंग प्रोसेस क्या होती है प्रोसेस दैट कैन अफेक्ट और भी और गेट अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन दिस सिस्टम कॉपरेटिंग प्रोसेस क्या होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा जैसे ये P1 P2 प्रोसेस है तो P1 जो है P2 को अफेक्ट कर सकती है या P2 P1 को अफेक्ट कर सकती है तो दैट कैन अफेक्ट और गेट अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग दिस एनी प्रोसेस शेयरिंग डेटा विथ अदर प्रोसेस और एक ऐसी प्रोसेस जो जो है दूसरी प्रोसेस के साथ डेटा शेयर करती है उन्हें क्या बोलते हैं कॉपरेटिंग प्रोसेस अब अगर हम पैरालिज्म और कॉन्करेंसी में डिफरेंस देखें तो पैरालिज्म में क्या होता है कि रियल में प्रोसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं जबकि कॉन्करेंसी में हमें क्या होता है कि इम्प्रेशन प्रोवाइड होता है कि इम्प्रेशन मिलता है कि वो प्रोसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं बट एक्चुअली नहीं हो रही होती हैं तो पैरालिज्म में क्या होता है आप इसे कह सकते हो कि ये रियल कॉन्करेंसी है कि रियली जो है वो प्रोसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं आप इसे बोल सकते हो वर्चुअल कॉन्करेंसी है ठीक है क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेशन प्रोवाइड हो रहा है तो पैरालिज्म जो है वो कैसे अचीव हो सकता है जैसे आपने सुना होगा डोल कोर प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर तो उसमें क्या होता है सिंगल शेप पे मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं तो अगर मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट है और दो प्रोसेस है तो एक प्रोसेस को इस पर एग्जीक्यूट कर देंगे एक को इस पर कर देंगे तो ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाएंगी दूसरा क्या है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है मल्टीपल सी होते हैं तो अगर मल्टीपल सी पे आप अलग अलग सी पी पे अलग अलग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो तो भी ये भी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो मल्टीपल कॉपरेटिंग प्रोसेसेस आर रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस जो कॉपरेटिंग प्रोसेसेस हैं वो साइमल्टेनियसली अगर अलग अलग प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूट हो रही हैं तो वो रियल कॉन्करेंसी या पैरालिज्म है और दूसरा क्या है कॉन्करेंसी जो हम पढ़ रहे हैं पैरालिज्म इज इम्प्लीमेंटेड ऑन यूनी प्रोसेसर यहाँ पर यूनी प्रोसेसर होगा ये याद रखना है कि सिंगल सी पी यू है और सिंगल सी पी यू पे हमें क्या करना है प्रोसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन का इम्प्रेशन प्रोवाइड करना है तो कैसे होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो प्रोसेस हैं ठीक है थीके? तो सपोज करो कि पी वन प्रोसेस जब सी पी यू को यूज कर रही है जिस ड्यूरेशन में उस ड्यूरेशन में पी टू जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज कर रही है और जब P2 प्रोसेस जो है वो सी पी यू यूज कर रही है तो P1 प्रोसेस क्या कर रही है आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो हो रहा है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन P1 और P2 सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है बट यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज तो अगर हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं और प्रोसेसेस को वो डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए तो हम उनको इंटरलीविंग कर सकते हैं बाई इंटरलीविंग ऑपरेशन वी कैन अचीव कॉन्करेंसी 
तो उनको इंटरलीव करवा के उनसे एक बार ये यूज करिए सीपीयू दूसरी बार ये सीपीयू यूज करिए और जब ये सीपीयू यूज करिए ये आईओ यूज करिए तो इस टाइप से इंटरलीविंग ऑपरेशन परफॉर्म करके हम कॉन्करेंसी अचीव कर सकते हैं तो ये मेन डिफरेंस है पैरलिज्म और कॉन्करेंसी में अब जैसे मैंने कहा था कि कॉपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं जो डेटा को शेयर करती हैं दूसरी प्रोसेसेस के साथ तो जैसे इस एग्जाम्पल देख लें हम कॉपरेटिंग प्रोसेसर का जैसे एक यूजर प्रोसेस है वो डेटा आइटम प्रोड्यूस करेगी और जो भी डेटा आइटम प्रोड्यूस हो रहा है उसे प्रिंटर प्रोसेस को प्रिंट करना होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में क्या था ये प्रोड्यूसर प्रोसेस है ये प्रोड्यूस कर रही है डेटा जो कंज्यूम कर रही है प्रिंटर प्रोसेस तो इसमें क्या चाहिए होता है नीड प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन अदरवाइज इनकन्सिस्टेंट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड तो इनमें इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है अगर ये प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन मतलब तालमेल यानी सिस्टमेटिक वे में अगर ये आपस में कम्युनिकेशन आपस में डेटा ट्रांसमिशन नहीं करेंगी तो उस केस में क्या होगा इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी आउटपुट में कैसे जैसे यूजर प्रोसेस ने डेटा आइटम प्रोड्यूस किया बट जो प्रिंटर प्रोसेस है वो बिजी है ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है तो उस केस में ये डेटा तो प्रिंट होगा ही नहीं कब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक ये प्रिंटर प्रोसेस फ्री नहीं हो जाती तो यूजर प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रिंटर जो है वो फ्री है और इस डेटा आइटम को वो अभी यूजर प्रोसेस ने डेटा आइटम प्रोड्यूस ही नहीं किया है तो प्रिंटर प्रोसेस प्रिंट कैसे करेगी तो इसको वेट करना पड़ेगा तो इन जब भी इस टाइप की कॉपरेटिंग प्रोसेस होती हैं जो आपस में डेटा आइटम को शेयर करती हैं तो उनको प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है जिससे आउटपुट जो है वो कंसिस्टेंट प्रोड्यूस हो इनकन्सिस्टेंसी नहीं आए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज ए मैकेनिज्म टू इंश्योर अ सिस्टमैटिक शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमंगस्ट कॉन्करेंट प्रोसेसेस तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या एक मैकेनिज्म है एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो है ये इंश्योरिटी मिलती है कि जो रिसोर्सेज uh, जो शेयर हो रही हैं कॉन्क्रेंट प्रोसेसेस के बीच में वो सिस्टमेटिक वे में होगी अगर वो सिस्टमेटिक वे में रिसोर्सेज शेयर हो रही हैं कॉन्क्रेंट प्रोसेसेस के अमंग तो इसका मतलब है हमारा जो आउटपुट होगा वो कंसिस्टेंट होगा उसमें इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी